Hi friends, Giswa Bhagadam is your Giswa. So, we will talk about the 10th science in the 3rd lesson. So, we will talk about the 2th lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. So, we will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. Plus, TNPC exam will talk about the 3rd lesson in the 3rd lesson. For example, we will talk about the 3rd lesson. So, this is the topic that you will learn about the content that you will learn about the content. So, that is what I am going to tell you about the content. So, if you are doing group 2 exams or TNBs exams, you will learn the content that you will learn about the content. So, corporate exams, RLATUR exams, you will learn about the content that you will learn about the content. Plus, forest exams, you will learn about the full content that you will learn about the content. So, in this part, we will learn about the syllabus of forest exams. So, we will learn about the forest exams. आना TNBC और इन्द्रा ये तो कुल्ला देख रहा है और एक कंडे वर्षे ले कंटेंट मट्टे निगा पढ़ चुकी ना बोलो ओके वाह इधर वन्द मुख्य मार वन्मार कोड देख रहा है सुना बातों बोलो ना पागला ओके इंग्लाम ओके आ फर्स्ट क्वेश्चन पर गए न्यूरॉन गल एन बदी एन ना ओके वास वालेरी उन दो पतना ये दुक्क प्रीवियस आर एक रेलेशन लग रहा है सोलिड पे न्यूरॉन गल अब डिंग ना एन एन कहती ना सिरप्प बगे सेल गल ओके बाय ये ना दे सिरप्प बगे सेल गल के दान नोर पे ये ना दे न्यूरॉन गल ओके इंग्ला आठ � அடுத்து நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் அலகு அதா எனது நியுரான்கள் அதாது சிரப்பு வகை செல்கள்தா நியுரான்கள் சொல்லுமோ இது வந்து பத்தின் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் அலகுன் கொட சொல்லுவாங்க வக்கிங்களா நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் அலகு என்னது நியுரான்கள் maybe வந்து பத்தின் இந்த கோசின்ச வந்து உடலம் தெண்டிரைட் ஆக்சான் ஓக்கிவா உடலம் தெண்டிரைட் ஆக்சான் அந்த பார் நான் வைச்சுங்க ஐக்சன் பண்டிரது आदु बंदु वड़ा में नल्ला बंदु दम्बर ना द एक्शन पन्ना मुड़ियो आदु टेन टाइम्स ओर डाइ ओर नाली के टेन टाइम्स ओं द पत्रा निंगा तंबल्स पन्ना मटना ऐना पन्ना मुड़ियो उंगा वड़ल बंदु एक्शन पन्ना तक के इसी आरु को आपडिंग में जाऊँ वचिंग ओके ला अपन नारंभ सल्लीन मुंडर पगुदीगल ओके वास Sanda pada mudi abdi, mana yang aku cincang sering lah. Ada tu pernah sightan, sightan abdi ni, ni nana sama pakar niara mai bu, atra mai bu. Okey, bawa ni tu sama pakar niara mai bu, atra mai bu. Okey, bawa illa ada mai bu dah. Okey, engkau. Rente pakar mana niara mai bu, untuk diri kita ada, aduk perda ni tu sightan abdi ni per. Okey, engkau. Ada tu tendiran. Okey, bawa tendiran ni nana sel udara tu ulang kutte ilai. Okey, bawa so tendiran ni nana tu kutte ilai. Adik beri tu patna, romba beri tu patna. टेन टेन ने अंदर टेन तो पढ़ी कर पाएं अपनी रिपोर्ट कुट्टे आधार पर अपनी वहाँ जाओ जिसका अंदर टेन डी रान ओके इलाम सेल उड़ाले तिलूल ले कुट्टे ही ले ओके वहाँ अंदर सेवन तो बर्स क्वेश्चन पर गा उड़ाले नोकी मिन तुंडले कटतुम सेल ये द अपनी पता ना आधुन टेन डी रान टेंथ पढ़ी करा पाया बाप्ली के एग्जाम में गंभीर तो पता है नाइट फुला वंद करंट लाइट पोट दा पढ़ी चीटेर पाया ना ना नागों उल्लू के करंट सेल बारीक मागों आधा ने द मिन टूंडल ओके बाप मिन ने ने द मिन सारे ने आओ जिनका टूंडल ने ने द आदि आमनो टूंडर दो ओके बाप ये तो टूंडर दे परिचय ले नल्ला मार्क वागुन अपडी टूडी टूडी ना पुनोगा का लाइट बुल्ला नाइट पोटे करंट वेस पुनोगा अपडी कुमार यहाँ बच्चिंग ओके ला आदर ने दे टेंडी रान ओके ला अर्थ आक्सन आक्सन ना ने दे उल्लू के ना सुना सेल उड़ाले तेल उल्ले नींद ये लाई ओके बाय ना दे सेल उड़ाले तेल उल्ले वो रे नींद ये लाई के पेर दाने दे आक्सन ओके बाय एक्शन किंग ने याँ बोचिंग है ओके बाय एक्शन अपने ना संडे ओके बाय एक्शन ने यारगुनो अपने ना नींद ये लाई ओके बाय नींद ये लेने ना तो नमक आह मुड़ी मुड़ी बंदे ने याँ बोचिंग है मुड़ी बंदे पाती आक्सन डेस एंट्रा पोर वही नाल पोर तो पट्टू लेते ये दिन पता ना न्यूरी लेम्मा ओके बने थे न्यूरी लेम्मा एक्सन किंग ना पढ़े पढ़े एक्सन पढ़ा ला पात बोर रिच बोची न्यू वाई दाल बंद चिना नल्ला रुको अपने के मर्दा ओके बा आधा ने थे न्यूरी लेम्मा ओके बा सो पढ़े एक्स पढ़े मारी संडा � 
கணுக்கள் என்பது என்ன ஓகேவா என்னது தன்வீரின் கணுக்கள் என்பது என்ன ஆக்சன் மீது ஏற்படும் இடைவெளிகள் தான் என்னது தன்வீரின் கணுக்கள் ஓகேவா சோ ஆக்சிடென்ட் தான் என்னது சண்டைன்னு சொன்னேன் சோ சண்டைக்கு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த சண்டைக்கு நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது வீரின் என்னது ஆஹ் கண்ணுல வீங்கிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க அதாவது கண்ணு கண்ணுனா என்னது கண்ணு வந்து வீங்கிருச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க தன்வீரின் கணுக்கள்ங்கிறது என்னது ஆக்சான் மீது ஏற்படும் இடைவெளிகள் ஓகேவா அடுத்து மூளையின் புறணியை உருவாக்குவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடுலேட் ஓகேவா என்னது மெடுலேட்டட் ஓகேங்களா மூளையின் புறணியை உருவாக்குவது என்னது மெடுலேட்டட் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இது நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா அந்த மெடுலேட்டட் அற்றவை தான் என்ன சொல்லுவாங்க சாம்பல் நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப சாம்பல் நியூரான்கள் என்னது மெடுலேட்டட் அற்றவை ஓகேவா ஸோ அப்ப மூளையின் புறணியை உருவாக்குவது என்னது மெடுலேட்டட் அந்த மெடுலேட்டட் அற்ற நியூரான்கள் என்னது சாம்பல் நியூரான்கள் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க உணர்வு உறுப்புகளான விழித்திரையில் காணப்படும் கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் எதனால் ஆனவை அது என்னன்னு பார்த்தனா இருமுனை நியூரான்கள் ஓகேவா சோ உணர்வு உறுப்புகளான விழித்திரையில் காணப்படும் கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் எதனால் ஆனவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருமுனை நியூரான்கள் அப்ப இந்த இருமுனை நியூரான்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த குச்சி செல்கள் மாதிரி எது என்ன பண்ணும் கூம்பு உடையத்துல காணப்படும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருமுனை நியூரான்கள் ஆனது ஓகேங்களா அடுத்து பெருமுளை புறணியில் உள்ள நியூரான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலமுனை நியூரான் ஓகேவா என்னது பலமுனை நியூரான் அப்ப இருமுனை நியூரான் எங்க இருக்கும் பலமுனை நியூரான் எங்க இருக்கும் அப்படிங்கும்போது பாட்டுங்க ஓகேவா சோ பெருமூளை அப்படிங்கும் போது பெரு அப்படின்னாலே பாருங்க பெரு பல அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து பி எழுத்து இது பி எழுத்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க பெருமூளைனாலே என்னது பி எழுத்துல வருது அப்ப பலமுனை நியூரான்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து சிஎன்எஸ் டிஎன்எஸ் ஏஎன்எஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைய புற அமைப்பு தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் ஓகேவா என்னது மைய புற அமைப்பு தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க சிஎன்எஸ் டிஎன்எஸ் ஏஎன்எஸ் ஓகேவா மையம் புற அமைப்பு தானியங்கம் ஓகேங்களா அடுத்து மூளை உரைகள் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா மைய நரம்பு மண்டலத்தை சுற்றி உள்ள ஒரு பாதுகாப்பு உரை தான் மூளை உரைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்பது மைய நரம்பு மண்டலத்தை சுற்றி உள்ள ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு உரை தான் மூளை உரை ஓகேங்களா டியூரோமேட்டா ஓகேவா என்னது டியூரா மேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மண்டையோட்ல இரண்டு கடினமான ஒரு உரை இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டியூரோ மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப என்ன அந்த மண்டையோட்ல அந்த ரெண்டு உரை அந்த கடினமான ரெண்டு உரம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா மேட்டர் முடிஞ்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதான் என்னது ஆல் க்ளோஸ் அர்த்தம் அப்ப டியூரோ மேட்டர் அப்படின்னா மண்டையோட்டில் உள்ள இரண்டு கடினமான உரை ஓகேங்களா அது இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில வந்து ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டு போனா இது ஆகாம இருக்கிறது ஓகேவா அதுக்கு இரண்டை கடின உரை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்க அரக்னாய்டு உரை என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்கள் பெற்று உள்ள நடு உரைக்கு பெயர் தான் அரக்னாய்டு உரைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது ரத்த நாளங்கள் பெற்று உள்ள நடு உரை ஓகேவா ரத்த நாளங்களுக்கு நடையில இருக்க அந்த நடு உரைக்கு பேர் என்னது அரக்னாய்டு ஓகேவா அது என்னது அரக்னாய்டு உரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அரக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்தை கூட்டிச்சுப்பான்ல அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பயோமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூளை தண்டுவடம் இணைக்கும் மெல்லிய உரைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பயோமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது பயோமேட்டர் அப்ப பயோமேட்டருக்கும் டியூரோமேட்டருக்கும் டிஃபரெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் டியூரோனா என்னது மண்டையோட்டில் உள்ள இரட்டை கடினமான உரை ஓகேவா பயோமேட்டர்ங்கிறது மூளை அப்ப பயோ டியூரோ ஓகேவா இதை வச்சு தான் நீங்க ஷார்ட் கட்டி வச்சுக்கணும் மேட்டருங்கிறது ரெண்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஓகேவா டியூரோ இது வந்து பயோ ஓகேவா மூளை தண்டுபடம் இந்த ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிற அந்த மெல்லிய உரைக்கு பேர் தான் சொல்லுவாங்க பயோமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மனித மூளையின் மூன்று பாகங்கள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை ஓகேவா இதுதான் இது மனித மூளையின் மூன்று பாகங்கள் ஓகேவா முன்மூளை நடுமூளை அப்படி பின்மூளை அவ்வளோதான் ஓகேங்களா மூளையின் மூன்றில் இரண்டு பகுதிகளாக உள்ள மூளை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமூளை தான் ஓகேவா ஸோ மூளையில மூணுல ரெண்டு பகுதி ஃபுல்லாவே பெருமூளை தான் இருக்கும் மீதி இருக்கிற ஒரு மூளை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே அடங்கியிருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப பெருமூளை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையில இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க ஓகே மனித மூளையின் ஓகே அடுத்தது என்னது பெருமூளை எந்த திசு பட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் கலோசம் ஓகேவா என்னது கார்பஸ் கலோசம் பெருமூளை எந்த திசு பட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது கார்பஸ் கலோசம் அடுத்து பாருங்க சாம்பல் பொருள் என்பது என்ன அப்படின்னா பெருமூளையின் வெளிப்புற பகுதி தான் என்ன சொல்லுவாங்க சாம்பல்
பெருமூளையில ஒரு அரை கோலம் ஒண்ணு இருக்கு முழு கோலம் கிடையாது அரை கோலம் அதுல இருக்கிற ஒரு சின்னதா ஒரு குழி தான் வந்து வெண்ட்ரிக்கல் சொல்லுவாங்க இந்த வெண்ட்ரிக்கல் வந்து எதனால் நிரப்பப்படுள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூளை தண்டுவட திரவம் என்னது மூளை தண்டுவட திரவம் ஓகேவா இந்த இந்த திரவத்தினால என்ன பண்ணிருக்கு இந்த வெண்ட்ரிக்கல் வந்து நிரப்பப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து எந்த அமைப்பை சுற்றி பெருமூளை சூழ்ந்துள்ளது அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தலாமஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ஓகேவா எந்த அமைப்பை சுற்றி பெருமூளை சூழ்ந்துள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலாமஸ் ஓகேங்களா ஓகே தலாமஸின் முக்கிய பணி என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா உணர்வலை கடத்துதல் ஓகேவா என்னது உணர்வலை கடத்துதல் மேலக்கு பாருங்க எந்த அமைப்பை சுற்றி பெருமூளை சூழ்ந்துள்ளது அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஆஹ் ஏன்னா ஆஹ் எப்படி சொல்றது இது ஞாபகம் வச்சுலனா தலா ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த வார்த்தைய ஆஹ் தலா ஒரு முறை ஒரு முறைக்கு ஒரு முறை வின் பண்ணி உள்ளன அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த தலா அப்படிங்கிறத வார்த்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா தலாமசனுடைய முக்கிய பணி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உணர்வலை கடத்துதல் ஓகேங்களா இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து ஹைப்போ தலாமசின் வேலை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் வெப்பநிலையை பாதுகாத்தல் ஓகேவா என்னது உடல் வெப்பநிலையை பாதுகாத்தல் தான் என்னது ஹைப்போ தலாமசனுடைய முக்கிய பணி ஓகேங்களா ஆஹ் தலாமசனுடைய முக்கிய பணி வந்து உணர்வலை கடத்துதல் ஹைப்போ தலாமசனுடைய முக்கிய பணி வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வெப்பநிலையை காத்தல் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுங்க ஓகே ஆஹ் நடுமூளை எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலாமஸ் இருக்கும் பின்மூளை ரொம்ப முக்கியம் தலாமஸ் இருக்கும் முன்மூளை கிடையாது நடுமூளை கிடையாது பின்மூளை ஓகேவா பின்மூளைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு தலாமஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா அதான் என்னது நடுமூளை ஓகேங்களா தலாமஸ் இருக்கும் பின்மூளைக்கும் இடையில் நடுமூளை உள்ளது ஓகேவா அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால அது பேர் நடுமூலைன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து கார்போ குவாட்ரி ஜெமினா அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நடுமூளையினுடைய ஒரு பகுதி தான் என்ன சொல்லுவாங்க கார் சாரி கார்போரா குவாட்ரி ஜெமினா ஓகே வேணது கார்போரா குவாட்ரி ஜெமினா அப்படிங்கிறது நடுமூலையில் இருக்கிற ஒரு பகுதி ஓகேங்களா நடுமூலையில் இருக்கிற ஒரு பகுதி ஸோ இதுதான் கார்போரா குவாட்ரி ஜெமினா ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க மூளை தண்டுவடம் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நடுமூளை பின்மூளை சேர்ந்த பகுதியை தான் என்ன சொல்லுவாங்க மூளை தண்டுவடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது நடுமூளை பின்மூளை இந்த ரெண்டு சேர்ந்த பகுதி தான் மூளை தண்டுவடம் ஓகேங்களா சிறுமூளையின் கதப்புகளை இணைக்கும் நரம்பு நாரிலை பாலம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பான்ஸ் ஓகேவா சிறுமூளையின் கதப்புகளை இணைக்கும் நரம்பு நாரிலை பாலம் அதுதான் என்னது சொல்லுவாங்க பான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இதை நோட் பண்ணீங்க ஓகேவா சோ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு ரொம்ப முக்கியமானது சிறுமூ சிறுமூலையே பெருமூலை அது ரொம்ப முக்கியம் சிறுமூலையின் கதப்புகளை இணைக்கும் நரம்பு நாரிலை பாலம் வந்து பான்ஸ் அதே மாதிரி தண்டுவடத்தோடு இணையும் மூளையின் கடைசி பகுதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முகுலம் ஓகேங்களா என்னது தண்டுவடத்தோடு இணையும் மூளையின் கடைசி பகுதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முகுலம் தான் ஓகேங்களா ஆஹ் இதெல்லாம் அந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்க படிக்கிறப்ப அந்த பிக்சர் பார்த்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்மார்க் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து முடிவு நார் நீட்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்டுவடத்தின் ஒரு முனை சாரி தண்டுவடத்தின் கீழ்முனை நாரிலை எனது கீழ்முனை நாரிலே தான் என்ன சொல்லுவாங்க முடிவு நார் நீச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மூளையுடன் தொடர்புடைய கபால நரம்புகள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா மூளையுடன் தொடர்புடைய கபால நரம்புகள் எத்தனை மொத்தம் பன்னெண்டு அதே மாதிரி தண்டுவட நரம்புகள் எத்தனை இணை கொண்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு இணை ஓகேவா இந்த ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுங்க பன்னெண்டுங்கிறது எனது மூளையுடன் தொடர்புக்குடைய கபால நரம்புகள் மொத்தம் பன்னெண்டு இணை இருக்கு அதுவே தண்டுவட நரம்புகள் எத்தனை இணை கொண்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு இணை ஓகேவா அடுத்து உடற் செயலியல் நிகழ்வுகளை வேதியியல் முறைப்படி ஒருங்கிணைப்பது எதுவும் பார்த்தோம்னா நாலு மேலே சுரப்பி மண்டலம் ஓகேவா உடற் செயலியல் நிகழ்வுகள் உடல்ல நம்ம உடம்புல நடக்கிற எல்லா செயல்களையும் வந்து பார்த்தோம்னா வேதியியல் முறைப்படி நடக்கிறதுக்கு அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஒருங்கிணைக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாலு மேலே சுரப்பி மண்டலம் தான் நாலு மேலே சுரப்பி மண்டலத்தில் உள்ள சுரக்கும் தன்மையற்ற பொருட்கள் எதுவும் பார்த்தோம்னா எண்டோகிரைன் சுரப்பி ஓகேவா நாலு மேலே சுரப்பி மண்டலத்தில் நிறைய சுரப்பிகள் இருக்கும் பிட்யூட்ரி சுரப்பி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பீனியல் சுரப்பி இருக்கும் தாய்மை சுரப்பி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன சொல்றது சுரக்கும் தன்மையற்ற பொருள் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எண்டோகிரைன் சுரப்பி ஓகேவா என்னது எண்டோகிரைன் கிரைண்ட்னாலே என்னது கிரைண்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கிரைண்டர்னாலே வந்து என்னது எல்லாத்தையும் சுரக்கும் இது என்னமோ சுர
காலோட நுனி தான் பீனின்னு சொல்லுவாங்க அது பீனியல் சுரப்பினா அது வந்து எங்க இருக்கும் தலையில ஓகேவா சோ அப்ப ரெண்டுமே வந்து தலையில தான் ஓகே சோ தலைங்கும் போது சாரி பீனிங்கிறது தலைக்கு தலை வச்சுதான் சொல்லணும் ஆஹ் முடிய வந்து பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க ஓகேவா என்னது பீனியல் கிடையாது பின்னி பிணைஞ்சு முடி இருக்க அந்த முடிக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு அந்த சுரப்பிகள் காணப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்ப தலையில் காணப்படும் சுரப்பிகள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்டி சுரப்பி இன்னொன்னு வந்து பீனியல் சுரப்பி அடுத்து பாருங்க கழுத்து பகுதியில் உள்ள சுரப்பிகள் எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தைராய்டு இன்னொன்னு வந்து பாரா தைராய்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து எங்க இருக்கு கழுத்து பகுதியில இருக்குது ஓகேங்களா தைராய்டு பாத்துருக்கீங்களா தைராய்டு இருக்கிறவங்களா கழுத்து ஒரு மாதிரி நீண்டு இருக்கும் ஒரு மாதிரி சத போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா தனது தைராய்டு ஓகேவா பாரா தைராய்டுங்கிறது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில இருக்கிறது அடுத்து தைம சுரப்பி எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்பு பகுதியில ஓகேவா எங்க இருக்கு மார்பு பகுதியில எனக்கு தைம சுரப்பி ஓகே அடுத்து வயிற்று பகுதியில் காணப்படும் சுரப்பிகள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கணையம் இன்னொன்னு வந்து அற்றினர் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதியில இருக்கும் ஓகேவா மடியில கணம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களா அப்ப என்னது மடி அப்ப கணையம் அப்படின்னு கணம் அப்படிங்கறத கணையம் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அற்றினல் ஓகேவா அற்றினல்னா அட்லி ஞாபகம் வச்சுங்க அட்லி ஒவ்வொரு படமும் பார்த்தோம்னா ரிலீஸ் ஆகிறப்ப வந்து வயிற்றுல வந்து புளியை கரைக்கும் ஏன்னா ஏதாவது பழைய படத்தை திருடி தான் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் வந்துடும் அதனால வந்து வயிற்றுல புளியை கரைச்சிட்டே இருக்கும் அவனுக்கு ஓகேவா தனது அட்ரீனல் கிடையாது அட்லி ஞாபகம் வச்சுங்க கணையம் அப்படிங்கிறது என்னது வயிற்று பகுதியில இருக்குது ஓகேவா சோ அப்ப என்னது வயிற்றுல கணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அது என்னது கணையம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பட்டாணி அளவு கொண்ட சுரப்பி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்டி சுரப்பி அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் சோ நாலுமில்லா சுரப்பிகளின் தலைவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்டி ஊற்றி ஓகேவா சோ இந்த சுரப்பிகள் ரிலேட்டடா வர கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது குரூப் டூ இன்டர்வியூ எக்ஸாம் இன்டர்வியூ எக்ஸாமுக்கும் சரி நான் இன்டர்வியூ எக்ஸாம் சரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது ஓகேவா சோ மெயின் எக்ஸாம் கூட இது இருக்கு குரூப் டூ பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல இருக்கு மெயின் எக்ஸாம்ல இருக்கு பிளஸ் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ ஆகதுக்கப்புறம் அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் எல்லாத்துலயுமே இந்த என்ன இருக்கு இந்த நாலுமில்லா சுரப்பி மண்டலம் சுரப்பிகள் ரிலேட்டடா இருக்கு ஓகே ஒன்ஸ் அந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மட்டும் இந்த டாபிக் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொமட்டோட்ரோபின் ஓகேவா என்னது சொமட்டோட்ரோபின் ஓகேவா அது என்னது மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் நாலுமில்லா சுரப்பிகளின் தலைவன் யாரு பிட்யூட்ரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஓகேங்களா நாற்பத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியம் மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் என்னது சொமட்டோட்ரோபின் ஓகேவா ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க அக்ரோமெகலி என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீண்ட கை மற்றும் கால் ஓகேவா கை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீண்டு இருக்கும் காலு ரொம்ப நீண்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது அக்ரோ மெஹல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது அக்ரோ மெஹல்லி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க அக்ரோ மெகலி என்னது அக்கிரம நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா கை நீண்ட கை நீண்ட கால் அப்படின்றதுனால என்ன இருக்கும் அக்ரோ மெகலி அட அக்ரோ என்னது அக்கப்பூர் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து தைராய்டினை தூண்டும் ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தைரோட்ரோபிக் ஓகேவா என்னது தைரோட்ரோபிக் அதானது தைராய்டினை தூண்டும் ஹார்மோன் இதுலயே வந்து பாருங்க தை தைன்னு வந்துருச்சு அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா கணிச்சிடலாம் சரிங்களா அடுத்து அட்ரினல் புரணியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுலயே அட்ரி அட்ரின் வந்துருச்சு அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோபிக் ஓகேவா என்னது அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோபிக் இதானது அட்ரினல் புரணியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் ஓகேவா இது நீங்க ரெண்டு டைம் ஆய் விட்டு படிச்சா மட்டும்தான் உங்க மைண்ட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா இதை வந்து மனப்படமும் பண்ண முடியும் உங்களால அடுத்து பாருங்க அண்ட உற்பத்தி மற்றும் விந்து உருவாதலுக்கு காரணமான ஹார்மோன்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிக்கல் ஹார்மோன்கள் எனது அண்ட உற்பத்தி மற்றும் விந்து உருவாதலுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து காரணமா இருக்கிறது எனது ஆஹ் பாலிக்கல் ஹார்மோன்கள் எனது பாலிக்கல் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க குழந்தை பேரு மற்றும் பால் உற்பத்திக்கு காரணமான ஹார்மோன்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லாக்டோஜெனிக் எனது குழந்தை பேரு மற்றும் பால் உற்பத்திக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து காரணமா இருக்கிற ஹார்மோன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லாக்டோஜெனிக் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் தான் ஓகேவா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஐம்பதாவது கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஓகே ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாருங்க குழந்தை பேரு மற்றும் பால் உற்பத்தி காரணமான ஹார்மோன்கள் வந்து லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன்கள் ஓகே இது நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பிப்டி டூ மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை துரிதப்படுத்தும் ஹார்மோன்கள் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் ஓகேவா என்னது ஆக்சிடோசின் மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை துரிதப்படுத்தும் ஹார்மோன் ஓகேவா இதானது ஆக்சிடோசின் சொல்லுவாங்க
இதுலேயே டாக்ஸிங்கிறது வந்துடும் ஸோ இந்த டாக்ஸியை வந்து சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஆன்டி டைரோடிக் அமிலம் சாரி ஆன்டி டைரோடிக் ஹார்மோன்கள் அப்படிங்கிறதோட பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பு ஹை ப்ரெஷர் ஓகேவா எனது ஹை ப்ரெஷர் எனது அதுக்கு பேர் என்னது ஆன்டி டைரோடிக் ஹார்மோன் ஓகேவா ஸோ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு ஆன்டி இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஆன்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம ஓகேவா ஹஸ்பண்டை போட்டு புஷ் பண்ணாம ஹஸ்பண்டை போய் வேலைக்கு அங்கெங்கே வெளியில துரத்து விடாம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் வராது ஓகேவா அப்ப மேக்சிமம் ஹை ப்ரெஷர் வருதுனாலே அவங்களாலதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படி ஆன்டி ஆன்டிங்கும் போது ஹை ப்ரெஷர் வந்து கணவனுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஆன்டி டைரோடிக் ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா ஓகே தைராக்சின் ஹார்மோன் அம் அப்படிங்கிறது எதனால ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் அமினோ அமிலம் இன்னொன்று வந்து அயோடின் ஓகேவா எனது டைரோசின் அமினோ அமிலம் இன்னொன்று வந்து அயோடின் என்ன கொஸ்டின் தைராக்சின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது எதனால் ஆனது டைரோசின் அமினோ அமிலம் இன்னொன்று வந்து அயோடின் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராக்சின் தான் ஓகேவா எனது உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் ஓகேவா ஸோ நம்ம தை மாதம் வந்து பார்த்தோன்னா வீட்டில் எல்லாரும் பொங்கல் வைப்போம் ஸோ அந்த பொங்கலுங்கும் போது வீட்டில் வைக்காம வெளியில் வந்து விறகடுப்பில் வச்சா தான் அது ஒரு சிறப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம வெயிலில் ரொம்ப நேரம் நிற்போம் ஸோ நம்ம உடல் உடலுடைய வெப்பத்தை வந்து அதிகரிக்கிற ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த தைராக்சின் தான் இந்த தை மாதம் பொங்கல் வச்சுக்கும் போதே என்னது நம்ம தலை ஃபுல்லாக வெளியில் என்ன ஆகும் பயங்கர மண்டு சூடாயிடும் ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வெயில் நிற்கிறதுனால ஓகேவா அப்போ உடல் வெப்பத்த மண்ணில் என்ன பண்ணும் அதிகரிக்கும் அப்போ உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் என்னது தைராக்சின் அடுத்து பாருங்க ரத்தத்தில் சர்க்கரை மற்றும் அயோடின் உளவை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தைராக்சின் தான் ஓகேவா அப்ப தைராக்சின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஓகேவா முக்கியமான வார்த்தை ஓகேவா ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை மற்றும் அயோடின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த தை மாதம் அந்த பொங்கல் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரத்தத்தில் சர்க்கரை இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயோடினோட அளவும் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வந்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் செஞ்ச பொங்கலுக்கும் போது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் நம்ம வச்சுக்க வாய்ப்பு இருக்கல அதிகம் அடுத்து பாருங்க சிறுநீரக செயல்பாட்டை சீராக்குவது அப்படின்னு பார்த்தனா அதுவும் தைராக்சின் தான் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது பொங்கல் கிங்கல் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் சிறுநீரகம் வந்து ச வந்து யூரின் போகிறப்ப எந்த ஒரு எரிச்சலும் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா அதனது சிறுநீரக செயல்பாட்டை சீராக்குவது எது பார்த்தா தைராக்சின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைனா தை மாதம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து ஹைப்போ தைராய்டிஸ் தைராய்டிசம் ஓகேவா ஹைப்போ தைராய்டிசத்தினுடைய குறைபாடுகள் எது எதுன்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து எளிய காய்டர் கிரிட்டினிசம் ஓகேவா ஒன்று வந்து எளிய காய்டர் இன்னொன்று வந்து கிரிட்டினிசம் ஓகேவா இதான் ஹைப்போ தைராய்டிசத்தினுடைய குறைபாடுகள் ஓகேங்களா அடுத்து எளிய காய்டர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் முன் கழுத்து கடலை ஓகேவா எனது முன் கழுத்து கடலை இதுதான் எனது எளிய காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கடலை நான் கல கடலைன்னு சொல்லிட்டேன் அது மாத்திங்க ஓகேவா எளிய காய்டருங்கிறது எனது முன் கழுத்து கடலை ஓகேவா அடுத்து பாருங்க எளிய காய்டர் எதன் குறைவால் ஏற்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் ஓகேவா ஸோ அயோடின் குறைவால் ஏற்படும் நோய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன் கழுத்து கடலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நிறைய டிஎன்பிசியில கேட்டிருக்காங்க பிளஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து அப் டு டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம படித்த சப்ஜெக்டில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது சயின்ஸில் ஓகேவா அயோடின் எளிய காய்டர் எதன் குறைபால் ஏற்படுகிறது அயோடின் ஓகேங்களா அயோடின் குறைபாட்டால் எந்த நோய் ஏற்படும் எளிய காய்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிக்கணும் ரெண்டுக்குமே நம்ம சேர்த்தா படிக்கணும் சரிங்களா மிக்சிடிமா அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்களுக்கு தோன்றும் நோய் அதாவது மிக்சிடிமா சிறியவர்களுக்கு தோன்றும் நோய் என்ன சொல்லுவாங்க கிரிட்டினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ பெரியவர்களுக்கு ஏற்படுறது மிக்சிடிமா சின்ன பசங்களுக்கு ஏற்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டினிசம் ஓகேவா ஏன்னா கிரிட்டிக்கலா வந்து ஏதாவது பண்றோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் வந்து வாழா இருப்பாங்க அதாவது கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிறது சிறியவர்களுக்கு தோன்றும் நோய் ஓகே ஹைபர் தைராய்டிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தைராக்சினுடைய அதிக சுரப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைபர் தைராய்டிசம் தான் ஓகேவா தைராக்சின் அதிக சுரப்பு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கிரேவின் நோய்க்கு காரணமான காய்டர் எதுன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸோ பதால்மிக் காய்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப
ஆல்பா செல்கள் எதை சுரக்கிறது குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் வந்து எதை சுரக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து இன்சுலின் இன்னொன்னு வந்து அமைலின் ஓகேவா என்னது ஒண்ணு வந்து இன்சுலின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்டா செல்கள் வந்து என்னென்ன சுரக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் அமைலின் ஓகேங்களா ஆல்பாங்கிறது ஒன்னே ஒன்னுதான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோகான் ஓகேவா சோ அடுத்தது பாருங்க இயல்பான ரத்த சர்க்கரையாரோட அளவு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா எண்பது டு நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் அல்லது ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் ஓகேவா எப்படி வேணா சொல்லுவாங்க இயல்பான ரத்த சர்க்கரையோட அளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பது டு நூத்தி ஓகேங்களா மில்லிகிராம் அடுத்து இன்சுலின் குறைவாக சுரப்பதால் என்ன நோய் தோன்றும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் ஓகேவா எனது இன்சுலின் குறைவாக சுரப்பதால் என்ன தோன்றும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் தாடை காப்பு மண்டலத்துல நம்ம இந்த கொஸ்டின் நம்ம பாத்திருப்போம் இருந்தாலும் இது வந்து தேடல செல்லி வருது சோ ரீகால் பண்ணீங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க தாது கலந்த கார்டிடாய் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்டோ ஓகேவா எனது ஆல்டோ ஸ்டிரான் இத வந்து என்னது தாது கலந்து கார்டிகாய்டு அப்படிங்கிற அந்த நேம் ஓகேங்களா சோ அடுத்து பாருங்க ஆக்சிடோஸ்டிரான் ஓகேங்களா ஓகே இது விட்டு அட்ரினல் கார்டெக் சுரப்பின் இரண்டு ஹார்மோன்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஆல்டோஸ்டிரான் இன்னொன்று வந்து கார்டிஸ் கார்டிசோன் ஓகேவா என்னது கார்டிசோன் அட்ரினல் கார்டெக் சுரப்பும் ஹார்மோன்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஆல்டோஸ்டிரான் இன்னொன்று வந்து கார்டிசோன் ஓகேங்களா இந்த வார்த்தையை நோட் பண்ணிங்க ரொம்ப முக்கியமானது தாது கலந்த கார்டிடாய்டு அப்படிங்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்டோஸ்டிரான் தான் ஓகேவா என்னது ஆல்டோஸ்டிரான் தாது கலந்த கார்டிகாய்டு ஓகேங்களா அடுத்தோன்ட்ரின் அட்ரீனலின் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அவசர கால ஹார்மோன்கள் அல்லது சண்டே ஹார்மோன்கள் அப்படிங்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா நார் அட்ரிலின் ஓகேவா என்னது நார் அட்ரினலின் ஓகேவா அவசர கால ஹார்மோன்கள் மற்றும் சண்டே மோ ஹார்மோன்கள் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா நார் அட்ரிலின் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து இதய துடிப்பினை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தோம்னா நார் அட்ரினலின் ஓகேவா என்னது நார் அட்ரிலனின் இதய துடிப்பை வந்து பார்த்தோம்னா கண்காணிக்கிறதோடைய கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் ஓகேங்களா அடுத்து விழிப்புணர்வு மற்றும் சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நார் அட்ரிலின் ஓகேவா விழிப்புணர்வு மற்றும் சுவாச கா சாரி சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் ஓகேங்களா அடுத்து அதிக வியர்வை உண்டாக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் தான் ஓகேவா அதிக வியர்வை உருவாக்கும் ஹார்மோன் நார் அட்ரினலின் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கண் பார்வையை விரிவடைய செய்யும் ஓகேவா கண் பார்வையை விரிவடைய செய்யும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் தான் ஓகேவா என்னது நார் அட்ரினலின் ஓகேவா சோ இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல கூட கொடுத்துருப்பாங்க சம் பர்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு சோ நீங்க அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க உசாரா இருந்துக்கலாம் ஓகேவா அதான் சொல்ல முடியும் ஓகே அடுத்தது பாருங்க அதிக வியர்வை உண்டாக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பாத்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் தான் ஓகேவா அதிக வியர்வை உண்டாக்கும் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க கண் பார்வையை விரிவடைய செய்யும் ஹார்மோன் வந்து நார் அட்ரினலின் சோ அப்ப நார் அட்ரினலின்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார் அட்ரினுடைய மறுபேர் என்னது அவசர கால ஹார்மோன்கள் அல்லது சண்டே ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதான் என்னது நார் அட்ரினலின் ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்க இதய துடிப்பினை அதிகரிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் தான் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு மற்றும் சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும் ஹார்மோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நார் அட்ரினலின் தான் ஓகேங்களா அடுத்து அதிக வியர்வை உண்டாக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நான் நார் அட்ரினலின் தான் ஓகேங்களா அடுத்து எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஹார் கண் பார்வையை விரிவடைய செய்யும் ஹார்மோன் அது நார் அட்ரினலின் தான் அதே மாதிரி விந்தகத்தின் எந்த பகுதி ஆண்ட்ரிஜோனை சுரக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேலை சுரப்பிதான் ஓகே விந்தகத்தின் எந்த பகுதி ஆண்ட்ரோஜனை கல் சுரக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் நாலு வேலை சுரப்பி ஓகே எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஆண் இன ஹார்மோனின் பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோஜன் ஓகேவா எனது ஆண்ட்ரோஜன் இது எனது ஆண் இன ஹார்மோனுடைய பெயர் ஓகேங்களா ஆண்ட்ரோஜன் சோ அடுத்து பாருங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிறது எதை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒன்னு அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா முகரோம வளர்ச்சி இன்னொன்னு வந்து கரகரப்பான குரல் ஓகேவா எனது டெஸ்டோஸ்டிரான் ஓகேவா எதை தீர்மானிக்கிறது 
டெஸ்ட் நடந்து டெஸ்ட்டுக்கும் போதே அவங்க முகத்திலே தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரல் வந்து கரகரப்பா இருக்கும் ஏன்னா படிச்சு படிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மாறிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிறது முகரோம வளர்ச்சி கரகரப்பான குரல் ஓகேங்களா அடுத்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் ஓகேவா என்னது பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் சோ ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் ஓகேவா சோ ஆண் ஆண் வந்துடும் சோ அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா நீங்க பண்ணிக்கலாம் கணிச்சிடலாம் பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனுங்கும் போது அதோட ஆப்போசிட் என்னது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஓகேங்களா ஸோ அது ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து எஸ்பி எயிட்டி ஃபைவ் பாருங்க மாதவிட சுழற்சியை பராமரிக்கும் ஹார்மோன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்டிரான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பா இந்த ஹார்மோன் இந்த சுரப்பி இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு டிஎன்பிசில கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சாரி ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம்ல ஓகேவா ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கான ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ இந்த சாப்டர் இந்த பாடம் வந்து நல்லா நுனிப்பா வந்து படிச்சுங்க மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஹார்மோன் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது என்னென்ன சுரப்பி எதுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்க சரிங்களா மாதவிட சுழற்சியை பராமரிக்கும் ஹார்மோன் என்னது ப்ரொஜஸ்டிரான் ஓகேங்களா மகப்பேரின் போது இடுப்பு பகுதிகளை இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளவடை செய்வது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்சின் ஓகேவா எனது ரிலாக்சின் மகப்பேரின் போது இடுப்பு பகுதிகளை இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளவடை செய்கிறது வந்து ரிலாக்சின் ஓகேங்களா ஸோ மகப்பேரப்ப என்ன பண்ணும் ரிலாக்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து தாது உப்புகளின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பராமரிக்கும் ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கால்சிடோனின் பாரா தார்மோன் ஓகேவா எனது கால்சிடோனின் பாரா தார்மோன் இதான் வந்து தாது உப்புகளின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பராமரிக்கும் ஹார்மோன் கால்சிடோனின் பாரா தார்மோன் ஓகேங்களா அடுத்து இதயத்தின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள நனநீர் பகுதி எது பார்த்தீங்கன்னா தைமஸ் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது இதயத்தின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள நனநீர் அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தைமஸ் ஓகேங்களா தைமஸ் சுரப்பி எந்த பொருளை சுரக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைமோசின் ஓகேவா எனது தைமோசின் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கு தைமஸ் சுரப்பி எந்த பொருளை சுரக்கிறது தைமோசின் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க நைன்டீன்த் மெலட்டோனின் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யும் சுரப்பி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீனியல் சுரப்பி ஓகேவா எனது பீனியல் சுரப்பி ஓகேங்களா மெலட்டோனின் என்ற பொருளை உற்பத்தி செய்யும் சுரப்பி என்னது பீனியல் சுரப்பி ஓகேங்களா அடுத்து மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்முக செல் பிரிதல் ஓகேவா என்னது நேர்முக செல் பிரிதல் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மியாசிஸ்ங்கிறது குண்டல் பகுப்பு ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு குண்டல் டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுங்க மைட்டாசிஸ்னா நேர்முக செல் பிரிதல் மியாசிஸ்னா குன்றல் பகுப்பு ஓகேவா சோ மியானது பூனை ஞாபகம் வச்சுங்க பூனை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறுகி குறுகிதான் உள்ள வரும் வீட்டுக்குள்ள அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க எத்தகைய செல் பகுப்பில் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை மாறுபடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சாரி எத்தகைய செல் பகுப்பில் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை மாறுபடும் மாறுபடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாறுபடுங்கிறது மியாசிஸ் மாறுபடாதுங்கிறது மைட்டாசிஸ் ஓகேங்களா சோ மாறுபடுறதுக்கு பேர் என்னது மியாசிஸ் மாறுபடாததுக்கு பேரு மைட்டாசிஸ் ரெண்டு குண்டான டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து குன்றல் பிரிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா குரோமோசோமுடைய எண்ணிக்கையை பாதியா குறைக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க குன்றல் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது குரோமோசோம்கள் எண்ணிக்கையை பாதியா குறைக்கிறது அதான் வந்து குன்றல் வந்து பெரிக்கிறது ஓகேவா அதான் குன்றல் பிரிவு ஸ்னாப்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இணை சேர்தல் ஓகேவா என்னது இணை சேர்தல் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்னாப்சிஸ் ஓகேங்களா ஸ்னாப்சிஸ்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அது நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்னாப்சிஸ்னா ஹெட் லைனு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வைப்பாங்க அந்த மீட்டிங்ல ரெண்டு எல்லாரும் ஒன்னு ஒன்னு கூடி உட்காந்து இருப்பாங்க அதான் இணை சேர்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து மரப்பாதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்படும் பண்பு அதான் என்ன சொல்லுவாங்க மரப்பாதல் ஓகேவா தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்படும் பண்பு அடுத்து பாருங்க மியாசிஸ் ஒன்னு அப்படிங்கறத நிலை என்னென்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ப்ரோ நிலை அடுத்து மெட்டா நிலை அடுத்து அனா நிலை இன்னொன்னு டீலா நிலை ஓகேவா டீலோ நிலை இதுதான் மியாசிஸ் ஒன்னுடைய நான்கு நிலைகள் ப்ரோ நிலை மெட்டா நிலை அனா நிலை டீலோ நிலை ஓகேவா இது மியாசிஸ் உடைய நான்கு நிலைகள் ஓகேங்களா மியாசிஸ் ஒன்னுடைய நான்கு நிலைகள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டி செவன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு முடியுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இது ஏன்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு